ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവരുടെയും ന്യൂ മാത്സ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ഫുൾ ഓൺ പവറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ എക്സാമുകളൊക്കെ വളരെ അടുത്താണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ദിവസം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ വളരെ അടുത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തും അപ്പോൾ നമ്മളതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കുറേ ആളുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു സംഭവമാണ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ടെൻ ബൈ ത്രീ ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വൺ 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 ബൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്താണ് ഇവരെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്താ ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെയുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ടു ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു നമ്പർ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ മുകളിൽ ഒരാളുണ്ട് താഴെ ഒരാളുണ്ട് രണ്ട് പേരും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ലൈനുണ്ട് ഈ മുകളിലുള്ള ആളെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കുക ന്യൂമറേറ്റർ അറിയാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ന്യൂമറേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ എന്നാണ് ഈ ആളെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഇനി താഴെ വരുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും ഡിനോമിനേറ്റർ ഓക്കെ ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പോൾ മുകളിൽ വരുന്ന ആളാണെന്ത് ന്യൂമറേറ്റർ താഴെ വരുന്ന ആളാണെന്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ട് പേരെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ലൈൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു ഡിവിഷൻ്റെ ആ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാറും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ കാണുന്ന ഏത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെയും നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക ഇയാളെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ വേണം ഡിനോമിനേറ്റർ വേണം പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് ഉണ്ട് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ബൈ വണ്ണാണ് ഏത് നമ്പറിനെയും ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതേ നമ്പറാണ് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ഈ ബൈ ബൈ എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ആ ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ബൈ ത്രീ ഈ ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡിവിഷൻ ആണ് ഡിവിഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബൈ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആണ് ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതി കൂടെ ടെന്നിൻ്റെ വൺ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടെൻ തന്നെ കിട്ടുക സോ ഇവിടുത്തെ ന്യൂമറേറ്റർ ആരാ ടെൻ ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആരാ വൺ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്കൊരു കേക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓക്കെ ഒരു കേക്ക് നിങ്ങൾ നാല് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്തുണ്ട് നാല് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആകെ ഒരു കേക്കേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ട് നാല് പേരുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഭയങ്കര തിക്ക് ഫ്രണ്ട്സാണ് കട്ടക്കുള്ള ഫ്രണ്ട്സാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കേക്കിനെ നാല് പേർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ നാല് പേർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ പോലത്തെ പീസ് കിട്ടും നാല് പീസാക്കും അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ആ നാല് പീസാക്കിയതിൽ ഒരു പീസാണ് അല്ലേ ഫോർ പീസസിൽ ഒരു പീസ് ഇതെന്താണ് ഫോർ പീസസിൽ മറ്റൊരു പീസാണ് ഇതും ആ ഫോർ പീസിൽ ഒരു പീസാണ് സോ ഇതും ആ ഫോർ പീസിൽ ഒരു പീസാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണ് കിട്ടുക ഒരു കേക്കിന് ഒരു ഫുൾ കേക്കിന് ഫോർ പീസാക്കിയതിൽ ഒരു പീസാണ് കിട്ടുക വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് ചെയ്യുക കിട്ടുക വൺ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നാല് ഫ്രണ്ട്സിന് പകരം നിങ്ങൾ എട്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു വിചാരിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ എയ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എയ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യാത്ത എത്ര ഭാഗമുണ്ട് ഓക്കെ എത്രയാണ് അവിടെ വേക്കൻ്റ് ആയി കിടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആക്ച്വലി ചെയ്യാൻ മാത്തമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയെ ഈ ടാങ്കിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടാങ്കിനെ ത്രീ പീസാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു പീസിലാണ് വാട്ടർ ഉള്ളത് അല്ലേ അങ്ങനെ ആലോചിക്കാമല്ലോ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു ഫോർ പീസാക്കിയതിൽ ഒരു പീസ് എയ്റ്റ് പീസാക്കിയതിൽ ഒരു പീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ പാർട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടാങ്കിനെ നിങ്ങൾ ത്രീ പീസുകൾ ഒരേപോലത്തെ ത്രീ പീസാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് മൂന്നും ഈക്വൽ പീസാന്ന് വിചാരിക്കട്ടോ ഞാൻ വരക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ല പക്ഷേ മൂന്നും ഒരേപോലത്തെ കഷ്ണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പാർട്ടാക്കി ആ പാർട്ട് ഒന്നിലാണ് വാട്ടർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വൺ ബൈ ത്രീ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു വൺ ബൈ ത്രീ ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടിലും എന്തില്ല വാട്ടർ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പീസാക്കിയതിൽ ടു പീസ് അല്ലേ അല്ലേ ഇത് ത്രീ പീസാക്കിയതിൽ ഒരു പീസ് ഇതും ഒരു പീസ് സോ രണ്ടും കൂടി കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പാർട്സ് ആക്കിയതിൽ ടു പാർട്സ് എന്താണ് വേക്കൻ്റ വാട്ടർ ഇല്ലാതെ കിടക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ വൺ ബൈ ത്രീ പാർട്ടിൽ എന്തുണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് ടു ബൈ ത്രീ പാർട്ടിൽ എന്തില്ല വാട്ടർ ഇല്ല സിമ്പിളാണ് റെഡി ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇതാ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കാം ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ടാങ്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ മറ്റൊരു ടാങ്ക് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ബൈ സെവൻ പാർട്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ബൈ സെവൻ എടുക്കാം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാൻ ഓക്കെ ടു ബൈ സെവൻ പാർട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു ബൈ സെവൻ അപ്പോൾ ഇനി എത്ര ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയെ ടു ബൈ സെവൻ ഫില്ല് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ പാർട്ടാക്കിയതിൽ ടു പാർട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തു സെവൻ പാർട്ടാക്കിയതിൽ ടു പാർട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തു സോ ഇത് സെവൻ പാർട്ടാക്കി ഇപ്പോൾ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പോൾ ആ സെവൻ പാർട്സ് ആക്കിയതിലെ ടു പോർഷൻസിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന എത്ര പോർഷൻസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സെവനിൽ ഫൈവ് പാർട്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് റെഡി ആണോ ഇതാണ് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ഐഡിയ ഇതാണ് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ഐഡിയ ഇത് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ ഒന്നും ആലോചിച്ച് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് അഡീഷൻസ് അപ്രാക്ഷൻ അതൊക്കെ വേറെ കേസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം പക്ഷേ ഇത് കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ തലയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഏത് കാര്യം സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രാക്ഷനെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് പറയുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിനെയും നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള സംഭവം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയി ഓക്കെ കടയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ആപ്പിൾസ് വാങ്ങിച്ചു ഓക്കെ കുറച്ച് ആപ്പിൾസ് വാങ്ങിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഓറഞ്ചസും വാങ്ങിച്ചു ഓക്കെ കുറച്ച് ആപ്പിൾസും കുറച്ച് ഓറഞ്ചസും അപ്പോൾ ഒരു ആപ്പിൾസ് നിങ്ങൾ വൺ ബൈ ത്രീ കെ ജി വാങ്ങി ഓക്കെ ഓറഞ്ചസ് നിങ്ങൾ ടു ബൈ ത്രീ കെ ജി വാങ്ങി റെഡി അതായത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് ആപ്പിൾസ് ഓറഞ്ചസ് നിങ്ങൾ വാങ്ങി ആപ്പിൾസ് വൺ ബൈ ത്രീ കെ ജി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ചസ് ടു ബൈ ത്രീ കെ ജി ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആപ്പിൾസും ഓറഞ്ചസും കൂടെ ടോട്ടൽ നിങ്ങൾ എത്രയാണ് വാങ്ങിച്ചത് ടോട്ടൽ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവർ രണ്ട് പേര് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഉള്ള കാര്യമുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സംഭവത്തിലെ ത്രീ പാർട്സ് ആക്കിയതിൽ ഒരു പാർട്ടാ അല്ലേ ഇതാണ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്
ഇതേ കേസിൽ എടുക്കാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആപ്പിൾസ് വാങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ചസ് വാങ്ങി റെഡി ഇനി നിങ്ങൾ വൺ ബൈ സിക്സ് കെ ജി എന്ത് ചെയ്തു വൺ ബൈ സിക്സ് കെ ജി ആപ്പിൾസ് വാങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ബൈ സിക്സ് കെ ജി എന്ത് ചെയ്തു ഓറഞ്ചസ് വാങ്ങി സോ ടോട്ടൽ നിങ്ങൾ എത്ര വാങ്ങിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് രണ്ടും ടോട്ടൽ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും വെയിറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സിക്സ് പീസ് ആക്കിയതിൽ ഓക്കെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് പീസ് ആക്കിയതിൽ വൺ പീസ് എടുക്കുന്നതാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ ആ സിക്സിൽ ത്രീ പീസ് എടുക്കുന്നതാണ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ത്രീ പീസ് എടുക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് ത്രീ ബൈ സിക്സ് രണ്ടും കൂടെ കൂടി ചേർന്നാൽ എത്രയേ വരിക നിങ്ങൾ നോക്കിയേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ ഫോർ പീസുകളല്ലേ ടോട്ടൽ വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ബൈ സിക്സ് ആയിരിക്കും വരിക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് പേരും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ സിക്സ് കെ ജി ആണ് വരിക ഫോർ ബൈ സിക്സ് കെ ജി ഇതിന് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള പക്ഷെ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഇത് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണ് ഫോർ ബൈ സിക്സ് കെ ജി കാരണം ഈ രണ്ട് പാർട്ടും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഫോർ ബൈ സിക്സ് ആണ് വരിക തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വൺ ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ കൂടി വന്നപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് കവറായി അതുകൊണ്ടാണ് വൺ എന്ന് വരാൻ കാരണം ഫുൾ ആൾ എന്തായി കവറായി റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് എന്ത് 